कोटेश्वर महाराज पधार रहे हैं सर्वोत्तम तू है साक्षात ब्रह्म तू है तुझी में कृष्ण राम खुद को तू कर प्रणाम अति सुंदर ये देख के मन प्रसन्न हो गया कल एक व्यक्ति आने वाले मुझसे मिलने मैं उन्हीं को भेंट करूंगा ये महाराज मैं धन्य हो गया महाराज अपने भक्तों का कितना प्रोत्साहन करते हैं और उनसे गुरु के जैसा नहीं दोस्त के जैसा बर्ताव कर रहे हैं महाराज मैंने आपके लिए कुछ किया है आकर देखिए ना आपके लिए अभी क्यों अभी इसे उठा के यहां से बाहर फेंको साई 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 ताई मैं थक गया हूं लोगों से मिलने से करते हुए कि मुझसे खिलौने खरीद लो मुझसे खिलौने खरीद लो ताई आज के जमाने में मुझ जैसे खिलौने बनाने वाले का कोई काम ही नहीं रह गया क्योंकि शहरों में बने बनाए खिलौने मुझसे कम दामों में मिलने लगे हैं ताई ये कोई नहीं देखता कि मैंने अपने खिलौनों में कितना महीन काम किया है जिसे करने में ज्यादा मेहनत ज्यादा समय और कला लगती लेकिन किसी को कहाँ पड़ी उन्हें तो बस सस्ता माल मिल जाए बस उसी में खुश और तो और आजकल के बच्चों को लकड़ी और मिट्टी के खिलौने नहीं बल्कि लोहे के चाबी से चलने वाले खिलौने चाहिए राज नहीं साई अब श्रद्धा और सबरी से काम नहीं चलेगा मेरा साई मैंने पहले भी आपको अपनी समस्या बताई है पहले भी आपसे कहा है कि मेरे बारे में कुछ सोचिए कुछ उपाय बताइए लेकिन आप हमेशा यही कहते हैं कि श्रद्धा और सबरी रखो सही मुझे और कोई काम नहीं आता इतनी कम कमाई में घर चला पाना मुश्किल हो रहा है मेरा क्या होगा ये तो बताइए साई साई मेरी मदद कीजिए साई गाय चराने जाना था सबेले में गया तो देखा गाय नहीं थी या तो गाय चोरी हो गई है या रात को ठीक से दरवाजा बंद नहीं किया था मैंने साई गाय ही मेरी कमाई का एकलौता जरिया है सब जगह गाय को ढूंढा पर कहीं नहीं मिली मेरी मदद कीजिए साई मुझसे कोई गलती हुई क्या महाराज तुम तो नए आए हो यहाँ इसलिए जानते नहीं हो मुझे इस राजगद्दी से कोई मोह नहीं है मैं आप सभी की तरह साधारण मनुष्य हूं इस प्रेम सेना में सब एक समान है कोई किसी से छोटा नहीं कोई किसी से बड़ा नहीं इसलिए मुझे अलग से कोई दर्जा नहीं चाहिए और ना ही कोई सिंहासन मुझे अच्छा लगता है कि आप सब मुझसे प्रेम करते हो लेकिन मेरे लिए कुछ करना है तो कुछ ऐसा करो जो सबके काम आए जी गुरुजी, मैं समझ गया आगे से ऐसा ही होगा सर्वोत्तम तू है साक्षात ब्रह्म तू है तुझी में कृष्ण राम खुद को तू कर प्रणाम
सुनिए ये महाराज सबका सत्कार क्यों कर रहे हैं महाराज अपनी प्रेम सेना के हारने से रस का स्वागत ऐसे ही करते हैं उनका मानना है यहाँ जो भी आते हैं वो कुछ नहीं है इसलिए महाराज उनको इज्जत और सम्मान के साथ अपनाते हैं प्रणाम महाराज आपको याद नहीं होगा लेकिन मैं इतने होनहार बासुरी वादक को मैं कैसे भूल सकता हूँ मल्हार अगर बड़ा बांसुरी वादक बनना है तो तुम्हें अभ्यास करते रहना होगा तभी तुम अपनी कला को निखार पाओगे अच्छी तो बजाता है लेकिन और अच्छी बजा सकता है थोड़ी मेहनत और कर ले तो आज तक मेरी कला की इतनी तारीफ किसी ने नहीं की जितनी आपने की मैं धन्य हो गया आपकी बातें सुनकर मैंने तो सिर्फ वही कहा जो सच है इसमें मेरी क्या तारीफ तारीफ तो तुम्हारी है जिसने इतनी सुंदर बासुरी बचाई तुम में वो हुनर है जो आने वाले समय में तुम्हें देश का सबसे बड़ा बासुरी वादक बना सकता है मेरी बात पर यकीन ना हो तो बचाओ अभी सब तय हो जाएगा तुम में अगर कमी है तो केवल विश्वास कि तुम्हें कुछ चाहिए तो बस ये विश्वास कि तुम बहुत गुणी हो और वो विश्वास दिलाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा छेड़ो अपनी बासुरी से कोई दिल ये सुराब बजा ही रहा है या मुझे सुनाई दे रहा है तुम दोनों की पीड़ा में समझ सकता हूं तुम कह रहे हो कि तुम्हारे खिलौने शहर में नहीं बिकते तो तुम आसपास के गांव में कोशिश क्यों नहीं करते हो अलग अलग गांव जाकर देखो वहां के बच्चों को आधुनिक खिलौनों की आदत नहीं है उन्हें तुम्हारे खिलौने जरूर पसंद आएंगे साई गांव में तो पहले ही लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं होते वहाँ क्या कमाई होगी साई आप तो सब जानते हैं सब देख सकते हैं आप बस मुझे इतना बता दीजिए की शहर में ऐसे कौन कौन से घर है जो मुझसे खिलौने खरीदेंगे मैं बस वहीं जाऊंगा और अपने खिलौने बेच जाऊंगा तुमने जंगल जाकर देखा गाय अक्सर भूख लगने पर खास खाने जंगल जाती हैं। पर साहि जंगल कितना बड़ा है मैं वहां भटक जाऊंगा राजकिरण ने ठीक कहा साई आप तो सब पता है आप मुझे बता दीजिए कि मेरी गाय कहा है मैं सीधे वहीं जाऊंगा और गाय को ले आऊंगा मैं तो बस सुझाव दे सकता हूं उन सुझावों को मानना या ना मानना तुम दोनों पर निर्भर है नहीं तो श्रद्धा और सबूरी रखो साई आप हर बार यही कहते हैं हाँ साई आपने मुझे भी यही कहा पर श्रद्धा सबूरी रखने में कहीं भाग्यश्री की शादी की उम्र ही ना निकल जाए फिर कौन करेगा इससे शादी अगर साई मेरी गाय को जल्दी से नहीं ढूंढा गया तो कहीं कोई और ना ले जाए
सब ठीक हो जाएगा कोशिश करते रहो ऐसी कला को पुरस्कृत किए बिना मैं नहीं जाने दे सकता ये माला मेरे गुरुजी ने मुझे दी थी आज तुम्हारी कला से प्रभावित होके मैं तुम्हें दे रहा हूं इसे संभाल के रखना आज हमारी प्रेम सेना की तालियों से तुम समझ ही गए होगे कि तुम कितने अच्छे बांसुरी वादक हो क्या तुम रोज हमारे लिए बांसुरी बजा सकते हो लेकिन मैं तुम्हें मुफ्त में बजाने के लिए नहीं कहूंगा मुझे यकीन है तुम्हारे भी कुछ सपने होंगे लेकिन हमारी प्रेम सेना को भी एक पेशेवर बांसुरी वादक की जरूरत है तुम अपना संगीत हमारे साथ बांटना और हम तुम्हारे संगीत को देश के कोने कोने तक पहुंचाएंगे तुम्हें देश का सबसे बड़ा बासुरी वादक बनाएंगे तो क्या तुम हमारी प्रेम सेना का हिस्सा बनोगे अपना संगीत दुनिया से बांटना चाहोगे इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा मेरे लिए तो फिर मल्हार हमारी प्रेम सेना में तुम्हारा स्वागत है सतेश्वर महाराज की जय बोलो सतेश्वर महाराज की जय बिल्कुल ही बंद हो गया है साईं इसलिए मैं इनकी देखभाल भी नहीं कर पाती हूँ लेकिन आपका बेटा है ना आपके बुढ़ापे का सहारा क्यों केवल हाँ साईं लीजिए इसे पानी में घोल के पीते रहिए लेकिन जब तक आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे ये उदी भी कुछ नहीं कर पाएगी ये उदी तो मालिक का आशीर्वाद होती है लेकिन ईश्वर भी उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करने की कोशिश करता है राम जी भला कर साई मुझे आपसे कुछ बात करनी थी ये देखिए मेरा सपना पूरा होने जा रहा है साई मुंबई में प्रशिक्षण के लिए नए वास्तुकारों की भर्ती हो रही है मैं भी इसके लिए आवेदन पत्र भरना चाहता हूँ और हो सकता है मेरा हो भी जाए ये तो बहुत खुशी की बात है केवल लेकिन तुमने ये बात अपने आई बाबा के सामने क्यों नहीं बताई उन्हें शांति से समझाऊंगा वरना वो मानेंगे ही नहीं वो क्या है ना साई इस प्रशिक्षण के लिए बहुत ज्यादा पैसा भरना होगा पैसा जुटाने के लिए मुझे घर गिरवी रखना होगा और छह महीने की पढ़ाई के लिए बंबई में जाकर एक हॉस्टल में रहना होगा इस दौरान मुझे कोई तनख्वाह भी नहीं मिलेगी लेकिन हाँ उसके बाद अच्छी कमाई होगी तो मैं कर्जा भी चुका दूंगा तुम्हारी आई कहा जा रही है केवल इन्हें तो दिखाई भी नहीं देता है 
ये क्यों जा रही हैं? है था? ये सब तुम्हें असली स्थिति से अवगत कराने के लिए था तुम्हें अपने सपनों को साकार करने का पूरा हक है लेकिन साथ साथ तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अपने आई बाबा का भी ख्याल रखो तुम मिल में काम करके पैसे जोड़ सकते हो और फिर बिना घर गिरी रखे कुछ देर बाद भी तो पढ़ाई के लिए जा सकते हो तब तक तुम्हारे आई बाबा की तबीयत भी ठीक हो जाएगी तो तुम और निश्चिंत होकर पढ़ाई कर सकोगे श्रद्धा और सबूरी रखोगे वह सब ठीक हो जाए और याद रखना सपनों और जिम्मेदारियों के बीच एक संतुलन बना रहे तो ही जीवन सुखमय होता है बाकी तुम समझदार हो जो सोचोगे अच्छा सोचोगे राम जी भला कर साई कह रहे हैं तो मुझे नहीं करना चाहिए लेकिन क्या पता जीवन में ऐसे मौके फिर मिले या नहीं क्या पता कल को घर में कोई और मुसीबत खड़ी हो जाए कुछ पता नहीं हरिओम हरिओम मैं हूं कुलकर्णी सरकार इस गांव का मुखिया और ये है श्री बलवंत अगाशे नमस्ते दरअसल बात यह है सतेश्वर सतेश्वर जी आ, हम आपका साथ देने आए हैं बात यह है कि ये हमारा जो गांव है ना शिरडी अत्यंत शांति प्रिय गांव है लेकिन यहाँ पे एक साई नाम का फकीर है बड़ा चलाक है सब लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है उसने तो हमें ये लगता है कि इस गांव को उस फकीर की नहीं आप जैसे संत महात्मा की आवश्यकता है <laughs> यदि हमारे गांव के युवा आपके संपर्क में आ जाएंगे आपके शरण में आ जाएंगे तो उनका जीवन बदल जाएगा समृद्ध हो जाएगा वो बड़े आदमी बनेंगे तो शिरडी का भी नाम होगा उसमें हम सबका भला है तो हमें ऐसा लगता है कि इस गांव के जितने भी युवा हैं वो आपके प्रेम सेना में भर्ती हो जाए <laughs> अरे ओम <laughs> यदि आपको किसी चीज की आवश्यकता है सहायता की आवश्यकता है तो बिना संकोच हमें बताइए हरि ओम आइए हमारे साथ हाँ जी हो गया काम <laughs> उत्तम सर्वोत्तम तू है साक्षात ब्रह्म तू है तुझी में कृष्ण राम खुद को तू कर प्रणाम उत्तम सर्वोत्तम तू है साक्षात ब्रह्म तू है तुझी में कृष्ण राम खुद को तू कर प्रणाम ऐसा गुरु है जो अपने शिष्य का इतना सम्मान कर रहा है
श्री सतेश्वर महाराज की जय श्री सतेश्वर महाराज की जय श्री सतेश्वर महाराज की जय हम आपको बताना चाहेंगे कि हम किसी को भी कभी भी जोर जबरदस्ती अपना नहीं बनाते हैं अपने प्रेम से बनाते हैं इसके लिए हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज